നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു പി എച്ച് പി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പി എച്ച് പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പാരലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പാരലായിട്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യു ആറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെർവർ എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൈ എസ് ക്യു എൽ കോളൻ ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് അതായത് ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറിലാണ് ഇപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ വാമ്പാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാമ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ സർവീസസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ സർവീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സർവീസസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സർവീസസിൽ ഒന്ന് അപ്പാച്ചെ ആണ് മറ്റൊന്നും ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് മൈ എസ് ക്യു എൻ്റെ സർവീസും അപ്പാച്ചയുടെ സർവീസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള പോർട്ട് നമ്പറിലാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പാച്ചെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാച്ചെ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ള പോർട്ട് നമ്പറിലാണ് റൺ ചെയ്യുക ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അപ്പാച്ചെ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ള പോർട്ട് നമ്പറിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൈ എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സും അപ്പാച്ചയുടെ എയ്റ്റ് സീറോയും ആണ് സോ ഈ നമ്മൾ പി എച്ച് പി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഈ മൈ എസ് ക്യു എല്ലേക്കുള്ള ഒരു ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ സെർവറിലേക്ക് ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള പോർട്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന മൈ എസ് ക്യു എല്ലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് പി ഒരു ബ്ലോക്ക് എഴുതുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു എഡിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ചിന് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു എഡിറ്റർ ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഡിറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഒരു പി എച്ച് പി ബ്ലോക്ക് എഴുതുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൈ എസ് ക്യു എൽ അണ്ടർ സ്കോർ കണക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പി എച്ച് പി എടുത്ത് കളഞ്ഞു പഴയ വർഷൻ പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാം ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ അണ്ടർ സ്കോർ കണക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കുക കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ ആണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്കവാറും കേസിലും ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പി ഡി ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ഡി ഒ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ പി ഡി ഒ ഈ പിന്നെ വേറെ ഡ്രൈ ഡാറ്റാബേസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടുമാണ് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊസീജറൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ അണ്ടർ സ്കോർ കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പ്രൊസീജറൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ
ദെൻ അടുത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി ബിയുടെ നെയ്മാണ് നമ്മളിവിടെ എസ് എം എസ് തൊണ്ണൂറ്റൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ പേര് മദറിൻ്റെ പേര് ജെൻഡർ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഇത്ര ഉള്ളത് ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് റെക്കോർഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എസ് എം എസ് ഇതാണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് നമ്പറും അതുപോലെ സോക്കറ്റും ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ പോർട്ട് നമ്പർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ആയ ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സിലേക്ക് പോർട്ട് നമ്പർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പം വേറെ പോർട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ മൈസ്ക്യൂൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിക്കാം അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ പോർട്ട് നമ്പറും കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ പോർട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പം തർക്കാലം ബോധ ബോധനാവേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോപ്പർ എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തു ഇപ്പം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം എറർ ഒന്നും വന്നില്ല എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ റൂട്ട് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ ഇല്ല ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യൂസർ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ ഇല്ല ആ യൂസറിൻ്റെ ആക്സസ് ഇൻ്റെ നേടാന്ന് പറഞ്ഞൊരു എറർ വരും ഇനി അതുപോലെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേരും തെറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലാത്തൊരു ഡാറ്റാബേസ് കൊടുത്താൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ് അൺനോൺ ഡാറ്റാബേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സെർവറിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം എറർ മെസ്സേജ് തരുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എറർ മെസ്സേജുകളൊന്നും നമ്മൾ ലൈവിൽ ലൈവ് സെർവറിൽ അപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എറേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് സാധാരണ കാണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എറർ ഹാൻഡിലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പി എച്ച് പിയിൽ കവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പി എച്ച് പിയിലല്ല ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അതിനെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുന്ന ശരിയായിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ തെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് പോകും അതായത് എറർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ സി ഒ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാർ ഡംപ് ഡോളർ സി ഒ എൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് റൺ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി കണ്ടു ഇത്ര റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതേ സമയം നമുക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ എറർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എറർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പി എച്ച് പി എറർ ആണ് കരുതുന്നത് ആക്ച്വലി മൈ എസ് ക്യുവലിൽ മറ്റേ എറർ ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എറർ ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എറേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് എറർ ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാർഡമ്പ് ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ കണക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ കാര്യം എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഓർ ഡൈ കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പി എച്ച് പി തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സെക്യൂർ അല്ല കാരണം നമ്മുടെ യൂസർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് പേജിലാണ് ഏത് ലൈനിലാണ് എറർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പുറത്തുള്ള ഒരാൾ അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കലി
സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള അതേ കൊറി നമുക്കിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ആ കൊറി എക്സിക്യൂട്ടായി നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ അകത്തേക്ക് അതിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഡോളർ റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് കണക്ഷൻ കൊറി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഇതിനൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം വാർ ഡംപ് ഓഫ് ഡോളർ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടല്ല റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നം റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര റോസ് ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നം റോസ് ടു എന്നാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കൊറിയും സക്സസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറി സക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറിയുടെ റിസൾട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ കൊറി സക്സസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം കൊറി ഫെയിലാവും കൊറി ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എറും എറ മെസ്സേജും സിസ്റ്റം തരുന്ന എറ മെസ്സേജൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ കൊറി ഫെയിൽഡാണെന്ന് കരുതുക അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി കണ്ടോ നമുക്ക് ഫാൾസ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇഫ് നോട്ട് ഡോളർ റിസൾട്ട് അത് റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഡൈ കൊറി എറർ കൊറിയിൽ എന്തോ എറർ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല അതായത് കൊറി ഫെയിലായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ എൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് റൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുവാണ് വാർഡം നമ്മൾ പറയുന്നു ഡോളർ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ എറർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ് റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ എറർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എറർ മാറ്റാം കറക്റ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട എന്താണ് ഈ ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഡാറ്റേനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റോ ഈ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇനി ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുക ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണക്ഷൻ മൈസ്ക്യുവലുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കണക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുവാണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഡാറ്റേനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ആരോ ഫെച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ ഫെച്ച് ഓൾ ഉണ്ട് ഫെച്ച് അറൈ ഉണ്ട് ഫെച്ച് അസോസിയേറ്റീവ് അറൈ ഉണ്ട് ഫെച്ച് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫെച്ച് ഫീൽസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെച്ച് ഓൾ കൊടുക്കണമെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ ഫെച്ച് ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കണം ഫെച്ച് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് അറേ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു അറയുടെ അകത്ത് രണ്ട് കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് റോൾ നമ്പർ വന്നു ആളുടെ പേര് വന്നു ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ഇതാണ് ഫെച്ച് ഓൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മിസ് ആവരുത് വെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പേരാണ് കാണിക്കേണ്ടത് താഴെ താഴെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം എക്കോ ഡോളർ റോ ആരോ ആരോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇത് പറയണ്ടേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അണ്ടർ സ്ക്വർ നെയിം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അപ്പു രാജു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ നെയിം കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഡോളർ റോ ആരോ ഫാദർ നെയിം ഡോട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു ഡോളർ റോ ആരോ മദർ നെയിം വീണ്ടും ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ പേര് ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത ആളുടെ പേര് ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം സോ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു കൊറിയ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചും ഒരു മൈസ്കിൽ കൊറിയ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെച്ച് അറൈ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണ്ട അറൈ ആയിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെച്ച് അറൈ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്നാൽ നോക്കാം നമുക്ക് വാർ ഡമ്പ് ഡോളർ റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് വരാൻ അറൈ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറൈ ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതാണൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡ്രോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ഡ്രോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അപ്പു രാജു അതായത് നമ്മൾ ഫെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് വിളിക്കണമായിരുന്നു അറേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാം ഇതാണ് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് കുറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു സെലക്ട് കൊറിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് കൊറി യിൽ മൊത്തം റെക്കോർഡ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏത് കൊറി ഇപ്പം എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഐ ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേർ ഐ ഡി ഈക്വൽസ് വൺ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഐ ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ സോറി ഐ ഡി ഇല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്കോർ ഐ ഡി ഈക്വൽസ് വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്കോർ ഐ ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സോറി ഇത് ഫെച്ച് അറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറയായിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഡി വൺ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടി നമ്മളിപ്പം ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഡി ടു ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റേന് അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് യൂസർ ഈ നമ്മൾ ഈ യു ആർ എൽ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേറെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോളർ ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഡോളർ എൻ്റെ സ്കോർ ഗെറ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയണതിന് പകരം ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡോളർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ യൂസർ അവിടെ നിന്ന് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും ഞാൻ ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പൂ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വന്നു ടു എന്ന് കൊടുത്തപ്പം രാജു അപ്പോൾ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം യൂസർ ഒ